xin chào các bạn đến với chương trình Foxcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và của Foxcast của Đài Châu Tự Do. Tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Rất là cảm ơn anh Quyết đã tham gia chương trình Postcard Việt Nam tuần này cùng với Trường Sơn và Cao Nguyên. Quý vị các bạn nào chưa biết thì anh Quyết là một nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam rất là tích cực tham gia vào các cái phong trào như là các cái phong trào môi trường. Như tất cả chúng ta vừa mới biết, Việt Nam vừa trải qua một cái cơn bão lịch sử, cơn bão Yagi đã gây ra rất là nhiều thiệt hại về nhân mạng cũng như là tài sản. Chúng ta thấy rằng là các cái tỉnh các cái cộng đồng mà bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là những cái tỉnh những cái cộng đồng ở trên cái khu vực miền núi phía bắc và hôm nay đó anh em có đọc được một cái bài báo ở trên VN Express thì họ có đặt cái tựa đề của cái bài báo đấy là thế thì nguyên nhân gì dẫn đến những cái tỉnh này lại chịu thiệt hại nặng nề như vậy bởi các cái hiện tượng như là lũ lụt và lở đất ở Việt Nam thì đi học thì người ta vẫn dạy mình nữa là cái rừng đó nó mà còn thì nó sẽ giữ được nước, đấy, nó sẽ giữ được nước và nó cũng sẽ làm cho cái bề mặt đất nó chắc chắn hơn. Đấy, và khi mưa xuống là nó sẽ không ra lụt, không gây lụt lội. Đó là cái cái mà em rất là hiểu cơ bản. Em nghĩ là người Việt Nam là ai cũng được dạy cái này. Tuy nhiên thì khi em đọc cái bài báo này thì nó không nhắc gì đến rừng cả. Mà nó chỉ nhắc đến là, ồ, oh, tại vì cái cơn bão này nó rất là lớn, cái hoàn lưu của nó gây ra lượng mưa rất là lớn và địa hình này kia chứ không nhắc gì đến rừng. Thế thì bây giờ... Em muốn trò chuyện với cả anh Quyết là một cái người đi du lịch rất là nhiều Việt Nam Đã lên rất là nhiều lần những cái tỉnh miền núi phía Bắc này Để chúng ta thử thảo luận xem là thế thì cái lời giải thích đấy nó có thỏa đáng hay không ừ. Thì trước tiên em muốn hỏi anh Quyết đó là Cái trải nghiệm bản thân của anh ở trên những cái khu vực này là như thế nào? Ok, lời đầu tiên thì rất là cảm ơn RFA đã mời mình tham gia cái postcard ngày hôm nay Và được uh, trò chuyện cùng quý vị khán giả của yeah. postcard của AFA thì như câu hỏi của Nguyễn Trường Sơn thì cái trải nghiệm của bản thân của mình thì mình thấy mình mình đã đi rất là nhiều lần ở các cái cung như là Đông Bắc Tây Bắc rồi yeah. Tây Nguyên rồi miền Trung này kia rất là nhiều mm. À, mm. mình đi bằng ô tô có xe máy và mình đi rất nhiều nhưng mà cái yeah. cái góc nhìn chung và và một cái cảm nhận chung của bản thân của mình qua tất cả các cái lần mà đi như thế thì mình thấy được rằng mình có một cái sự sót ruột đó là ừ. các cái cánh rừng của Việt Nam của chúng ta nó mất đi hàng, ừ. hàng hàng ngày hàng giờ chứ không phải là hàng năm nữa. Ví dụ bây giờ mình vòng ra cái khu uh, ở bên Hòa Bình đi, ừ. Hòa Bình rồi đi lên uh, Mộc Châu, Sơn La này kia các thứ hay là theo quốc lộ 6 đi ngược lên trên mãi trên tận Điện Biên, mình cũng thấy được rằng ừ. là cái 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 rừng tự nhiên gần như là nó không còn nữa, nó còn một rúm bé bé này kia ở trên trên các cái đỉnh đồi thôi chứ còn ở xung quanh ừ. các cái quả đồi các, xung quanh các cái dãy núi như thế là nơi nào mà phá được người ta phá ra người ta trồng keo hết thì đó là ừ. cái cảm nhận của mình mình rất là sót ruột về cái việc mà mà mất rừng ừ. tự nhiên mà tuổi thơ của mình là mình lớn lên ngay sát cái bìa rừng đấy thế cho nên là ừ. mình thấy cái sự mất đi của rừng như thế mình rất sót dạ thế thì trước khi mà mà anh em mình uh, nói chuyện với nhau cái buổi postcard này đó thì em em cũng có tìm hiểu qua đó thì theo cái số liệu thống kê được đó thì năm 2023 tỷ lệ mà che phủ rừng ở Việt Nam là hơn 40% Nhưng mà trong số đó thì đa số là rừng, rừng trồng thôi chứ chứ không phải là rừng tự nhiên Thế thì hồi nãy giờ anh cũng có nói về cái sự sót ruột của anh khi mà mà diện tích rừng tự nhiên ngày càng giảm đó Thì anh có thể giải thích cho tụi em biết là cái 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 vai trò của rừng tự nhiên trong cái chuyện là ngăn chặn sạt lỡ đất do lũ lụt mà ví dụ như là mình có thể minh chứng là 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 trong cái cái vụ sạt lở đất uh, kinh hoàng ở các tỉnh miền Bắc vừa qua không anh? Ờ, cái nếu mà bản thân của mình là mình uh, sinh ra ngay sát rừng để cho mình thấy được cái sự đa dạng ai đã ừ. từng hay đi phượt vào trong các cái 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 rừng tự nhiên thì mọi người sẽ thấy được rằng là cái rừng tự nhiên nó sẽ cấu trúc nó sẽ khác nó gồm rất ừ. nhiều tầng nhiều tán nhiều lớp ừ. nhiều loại cây ở trong đó và Uh, chúng ta ở trong đó chúng ta sẽ không thể nhìn thẳng từ bên này sang bên kia ví dụ như cách nhau khoảng 10 mét là không thể nhìn thấy người bên kia được đấy ừ. bởi vì các cái tầng các cái tán cây nó phân nhau ra như này nó che ừ. nó tạo thành những cái lớp che okay. yeah. đấy yeah. và như thế thì khi mà những cái cơn mưa ở trên xuống thì nó bị bị cản lại những cái ừ. nước mưa ở trên xuống nó sẽ bị cản lại và nó chảy xuống đất một cách nhẹ nhàng 
mà ngoài ừ. ra ấy, các cái tầng tán đa dạng của các cái lớp cây như thế khi mà nó rụng xuống nó lá nó rụng xuống thì nó tạo ra một cái lớp phủ bì và cái lớp phủ bì đấy cái lớp lá mà nó rụng xuống nó chết đấy lâu ngày nó sẽ thành thành những cái lớp mùn những cái lớp dinh dưỡng cho tái cung cấp lại cho những cái 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 loại cây những cái giống cây ở trong cái khu rừng đấy và ừ. ngoài ra cái rễ cây của các cái rừng tự nhiên nó rất là đa như mình nói rất là đa dạng rất nhiều giống cây đúng không ừ. thế cho nên là nó rất là nhiều cái bộ rễ nó đan xen nó sống chặt chẽ với nhau như thế thì nó tạo ra một cái lưới tự nhiên thay vì chúng ta phải bỏ những cái lưới nhân tạo vào để chúng ta giữ đất giữ nước ừ. giữ cát này cái các thứ để nó khỏi nó trôi đi thì yeah. cái kết cấu của các cái loại rễ cây như thế nó tạo ra một cái lớp lưới để nó ừ. nó giữ đất một cách tự nhiên và và rất là tốt ừ. Đấy. Ừ. và nếu mà ai ừ. ở sát rừng thì mọi người có thể thấy rằng là sau mỗi cơn mưa rừng ấy đầu tiên thì cái nước từ trong rừng nó chảy ra có thể rất là lớn nhưng mà nó không hết ừ. ngay nước và cái nước yeah. ở trong rừng đấy nó có thể chảy ra và kéo dài đến cả hàng tuần Ừ. thực ra thì những cái gì mà anh quyết vừa mới nói đấy về cái ừ. um, cái lợi ích của việc có rừng tự nhiên trong cái việc bảo ừ. vệ uh, mặt đất cũng như là bảo vệ cái nguồn nước ngầm đấy thì yeah. ở Việt Nam thì hầu như học sinh nào cũng được dạy cái này đúng không trong môn um, trong môn địa lý nhà trong môn ừ. địa lý rồi trong môn sinh học thì cũng đều có đề cập đến thì cái này nó không phải là kiến thức mới đó. Ừ. Rồi thì cái việc đó là cái tình trạng chặt phá rừng ở Việt Nam Cái tỷ lệ che phủ uh, của rừng tự nhiên ở Việt Nam nó càng ngày càng giảm Nó cũng lại không phải là những cái điều gì mới mẻ cả ừ. Nó đều đã được nhắc rất là nhiều lần trên báo rồi Thế nhưng mà một trong những cái vấn đề nữa ở Việt Nam đó là chúng ta thấy rằng là rất là nhiều các cái dự án uh, khai thác du lịch này kia đấy, ừ. Mà được phép đầu tư ở những cái khu vực mà chúng ta thấy rằng là rừng tự nhiên, ừ. đấy. thì 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 theo anh đấy những cái tác động của những cái dự án này đó là như thế nào không những đối với bản thân cái cánh rừng tự nhiên đấy mà còn với cái 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 tính giáo dục của nó ở đây. Bây giờ chúng ta đang nói rằng là chúng ta cần phải bảo vệ rừng mà lại cho những cái dự án chễm trệ ở trong các cái khu vực rừng tự nhiên thì theo anh là nó sẽ tạo ra những cái 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 tác động như thế nào đây về mặt giáo dục. Này? Uh, ok ở trong cái trường hợp này thì mình muốn lấy một cái ví dụ đó là cái rừng quốc gia Tam Đảo nó là một cái rừng ừ. quốc gia ngay cạnh Hà Nội nhất gần Hà Nội nhất Đúng rồi. tức là yeah. nếu mà xét về về cái việc uh, địa lý chính trị đi thì nó là gần trung ương nhất đúng không Đấy, ừ. gần những cái bộ máy quyền lực nhất nhưng mà ở đây mọi người sẽ định nghĩa là cái rừng quốc gia Tam Đảo nó là cái tài sản chung của toàn dân của mọi ừ. người và ai cũng có quyền đi vào trong đó thăm thú và nó buộc ở trong luật người ta cũng quy định tức là nó là cái khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt Họ có kiểm lâm này kia, canh giữ, bảo vệ này kia hàng ngày đàng hoàng. Đó, nhưng mà chúng ta thấy đấy, đó là thường bất chính thì hạ tắc loạn. Một mặt truyền thông chúng ta kêu gọi rằng là mọi người phải biết quý trọng thiên nhiên, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống này kia của người dân đúng không? Đấy, những cái biển như thế nó rất nhiều. Nhưng mà một mặt ông lại mang cái rừng quốc gia, mang cái rừng tự nhiên cho tập đoàn tư nhân để nó phá vào. Mình nhớ rằng 2018, 2019 tụi mình có làm mấy cái chuyến mà đi đi đi, đi, đi leo núi, đi thám hiểm ở cái rừng quốc gia Tam Đảo ấy. Thì khi mà lên ở trên đỉnh của rừng quốc gia Tam Đảo đấy, đỉnh trùng rình ấy, cái cái đỉnh yeah. rình thì bọn mình mới phát hiện ra rằng là trên đấy cái rừng tự nhiên bị phát trắng lăng. Những cái wow. cây to cổ thụ này kia nó đốn ngã hàng loạt và chỉ có wow. 2018 bọn mình đi chuyến đầu tiên và 2000 sang đầu năm 2019 bọn mình đi chuyến thứ hai. Chỉ có cách có mấy tháng mà bây giờ người ta đã đào núi, người ta cắt ngang một cái mặt cái 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 cắt ngang cái cái sườn núi, cái dãy núi như thế để người ta tạo cái wow. con đường và cây là người ta cắt nó đổ ngã rầm rầm ra cây to thì có thể là người ta trở ra người ta bán cây bé thì người ta tấp xuống đó và người ta lấp luôn thì ừ. mình thấy như thế đó là một cái sự gọi là mình mình gọi là một cái sự bậy bạ về cái việc mà mà, mà ứng dụng pháp luật ai mà lên tiếng nói phản đối về cái việc đó thì lại bị quy là là, là phản động rồi hay là chống phá thế này thế kia nhưng mà rõ ràng là ừ. bây giờ ông nhà nước ông đâu có nghiêm chỉnh đâu ông đâu có, có ừ. là cái người gọi là tuân thủ pháp luật đâu đó ừ. thì, yeah. thì mình nghĩ như thế thì nó nó gây ra một cái sự so sánh và một cái sự coi thường pháp luật ngay từ chính cơ quan thực thi pháp luật là là chính yeah. phủ là nhà nước. Ừ. Ok. Dạ. Yeah. Thích thì anh quyết em tiếp theo cái câu hỏi của anh Sơn đó em cũng muốn hỏi anh đó bởi vì rừng thì thì tất nhiên mình được giáo dục là phải giữ nhưng mà yeah. bên cạnh đó cái cái thực tế đó là mình cũng có cái nhu cầu có những cái ý kiến quan điểm người ta nói là mình có cái nhu cầu phát triển kinh tế đúng không? Phát yeah. triển kinh tế ở đây là mình phải phát triển các khu du lịch để thu hút 
khách du lịch thì người dân sẽ khu vực đó sẽ sẽ có cơ hội có công an việc làm sẽ phát triển ừ. kinh tế của họ ở đó hoặc ừ. là phát triển kinh tế đây là à, nhu cầu về tài nguyên ví dụ nhu cầu về gỗ đi chẳng hạn thì người ta sẽ ừ. khai thác rừng thế thì ừ. theo quan điểm của anh đó cái sự đánh đổi như vậy nó nó có đáng hay không anh anh sẽ phản biện lại hoặc anh sẽ phản hồi lại đi những cái ý kiến cho là mình cần uh, phải phát triển kinh tế và phải có sự đánh đổi thì anh, anh, anh nghĩ như thế nào Ừ. Ờ, mình nghĩ rằng ở trong cái trường hợp này mình sẽ lấy Phú Quốc là một cái ví dụ minh họa dễ nhất cho ừ. mọi người có thể hình dung Trước khi mà có các cái dự án xây dựng của Sun, của Vin ở trong Phú Quốc ấy ừ. Nó là một cái hòn đảo nguyên sơ và ừ. thu hút rất là nhiều khách du lịch quốc tế Thì rõ ràng ừ. đó là nó đã có thể mang lại giá trị kinh tế, giá trị phát triển du lịch cho 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 nhà nước của mình đúng không? Nhưng bắt đầu kể từ khi mà cho phép Sun Group hay là Vingroup nó vào trong đó hay là FLC gì đó mình mình không cụ thể mình không nhớ cụ thể là có bao nhiêu dự án trong đó nhưng mà nhiều lắm là... nhiều, nhiều công ty lắm thì ừ. nó phát triển và nó xây dựng bê tông hóa cái thành phố, à, cái cái hòn đảo Phú Quốc và bây giờ hai năm trở lại đây mọi người thấy ở trên báo người ta họp liên tục và có những cái tít là bảo là họp bàn để giải cứu du lịch Phú Quốc ừ. bởi vì bởi vì chúng ta đang theo kiểu là những cái người làm chính sách ở Việt Nam người ta đang phát triển đang làm chính sách theo kiểu là phân lô bán nền để lấy cái tiền từ các cái tập đoàn như thế rồi bỏ nó vào để để, để để đếm cái chỉ số GDP thôi chứ còn nó không ừ. nhìn cái giá trị phát triển bền vững ở chỗ là 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 giống như là Phú Quốc thì rõ ừ. ràng bây giờ nếu mà ai mà có những cái lập luận nói rằng là phải đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế và thứ nhất nó đi ngược lại với phát biểu của mấy ông thủ tướng gần đây là Việt Nam không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế thứ ừ. hai nữa đó là một cái uh, lập luận nó rất uh, nó, nó đã được chứng minh là sai bằng cái việc đó là Phú Quốc hay là một số cái bãi biển bây giờ Đấy. thì mọi người có thể là đưa ra cái kết luận của mình nhưng mình cũng mình không cần phải đưa ra cái ý kiến của mình ừ. trong cái trường hợp này. Yeah. À. Ừ. Thế anh, anh Sơn thì... thì sao anh Sơn? Anh, anh ừ. Sơn có ý kiến gì không? <cười> có có thực ra thì thực ra thì phát triển kinh tế thì nó có nhiều cách và nhiều hình thức, có nhiều ngành ừ. nghề. Đấy, ừ. Mọi người ừ. mọi người mọi người hay bị xoáy vào cái tranh luận đó là phải ừ. phải chọn một trong hai đấy. À nếu mà nếu mà muốn phát triển kinh tế thì phải chọn phá rừng chẳng hạn nếu không ừ. thì không phát triển kinh tế được nhưng mà nhưng mà như thế là sai bởi vì là phát triển kinh tế nó có rất là nhiều hình thức rất là nhiều ngành nghề mà người ta có thể làm rất nhiều các cái cách tiếp cận mà người ta có thể làm để mà phát triển kinh tế chứ không nhất thiết là phải là phát triển kinh tế là phải bạt cái cánh rừng này đi phân lô bán nền cái mảnh đất này đi thì mới phát triển kinh tế được cái đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là một cái một cái tranh luận hết sức là sai lầm chúng ta thấy là xã hội việt nam bây giờ là có ti tỷ các ngành nghề khác nhau đấy. thì 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 đâu có phải là đâu có phải là chỉ có đào đất thì mới phát triển kinh tế được đấy cái cái đó là cái mà cái bẫy tranh luận mà mà anh thấy là rất nhiều người bị mắc phải cao nguyên ạ Ờ, ở, trong, ở, trong cái lập luận này, ở trong cái lập luận này thì anh muốn bổ sung thêm một chút xíu Thứ nhất ấy là à. giả sử bây giờ muốn phát triển du lịch lên cho một cái thị trấn Tam Đảo 2 đi Ở trong ừ. đó người ta đã gọi là Tam Đảo 2 từ cái thời Pháp Đấy, ừ. Thì chúng ta sẽ có cách khác thay cho cái việc mà chúng ta phải bạt cái cánh rừng đó đi Để xây ừ. casino, hotel rồi sau đó lại ừ. đưa bê tông vào rồi làm xe điện chở ừ. người vào trong đó bản vẽ này kia Thế thì tại ừ. sao chúng ta không giữ nguyên trạng Chúng ta có thể nghiên cứu để tạo ra những cái căn nhà như là nhà nghỉ homestay mà nó có thể không cần không nhất thiết phải phá hủy cái rừng nó Hài có thể hơn với thiên nhiên đúng rồi. Đúng không? Ừ. và người ta đã bỏ hà nội để lên tam đảo là người ta muốn đi vào rừng muốn muốn tránh xa đô thị thế tại sao bây giờ lên trên đó lại thấy một cái thành phố bê tông ở trên đó nữa thì người ta lên đó để làm cái gì Đấy, đúng không yeah. thì rõ ràng là cái con đường đi người ta vẫn giữ như thế thì nó vừa không phá hủy môi trường nó vừa khai thác được khách du lịch và thứ ừ. hai thứ, và một cái điều nữa nó có thể giúp cho trẻ em nó có trải nghiệm nó người Nhật người ta gọi là đi tắm rừng thì mình cũng có ừ. những cái như thế mà nó rất là gần Hà Nội gần những cái khu đồng bằng Bắc Bộ thì người mọi người có thể đi đi, đi như thế em ừ. em nghĩ là em nghĩ là ở đây góc nhìn của mình thì mình thấy rằng là đây là một cái cách phát triển sai cách nhưng mà em nghĩ rằng là đối với những cái người mà người ta có quyền đấy thì đây là một cái cách phát triển mà nó tiện nhất cho họ ừ. thì mình thấy yeah, rằng là đấy nếu mà bây giờ mà bây giờ mà ngồi xuống nghĩ ra cách để phát triển kinh tế mà không dựa vào tàn phá thiên nhiên thì nó khó. Thì, thì có khi là hết nhiệm kỳ của mình rồi. Đấy, đúng rồi, là hết nhiệm kỳ rồi. Đấy, mà bây giờ mà bây giờ 
bây giờ mà phân lô bán nền rồi thì bán dự án thì nó nhanh hơn tiền tươi thóc thật này kia đấy chứ bây giờ mà bảo là ngồi xuống nghĩ ra đủ các cái sáng kiến để mà giúp doanh nghiệp để mà giúp người dân có thể có cái môi trường kinh doanh thuận lợi từ đó phát triển kinh tế thì nó khó đấy thì chia sẻ một chút với cả anh quyết về cao nguyên nữa là ở đài loan ấy em đang sống ở đài loan nó như thế này ở đây sẽ không tìm thấy bất cứ một cái dự án nào tương tự như là ở Tam Đảo hay là ở uh, Bà Nà Hill. Không thấy bất cứ một cái dự án nào như thế. Đó. Bởi vì là ở đây người ta bảo vệ rừng hết sức là nghiêm ngặt. Hết sức là nghiêm ngặt. Thì nếu mà cái nếu mà cái câu câu hỏi vừa rồi Cao Nguyên hỏi là gì? Nếu mà không phá rừng thì làm sao phát triển kinh tế đấy? Thế chúng ta lấy ví dụ Đài Loan, Đài Loan giàu gấp tám chín lần Việt Nam gì đấy nếu mà chúng ta tính về thu nhập bình quân đầu người mà Đài Loan thì về mặt tài nguyên còn ít hơn Việt Nam rất là nhiều bởi vì Đài Loan hòn đảo nhỏ mà đấy, hòn đảo nhỏ diện tích thì chỉ bằng hai tỉnh uh, Thanh Hóa Nghệ An cộng lại gì đấy thôi đó thế thì tại sao người ta lại giàu như vậy trong khi mình thì trù phú như vậy quốc gia lớn như vậy mà không giàu bằng họ trong khi họ cũng không cần phải tàn phá thiên nhiên, họ vẫn giàu mình thì tàn phá thiên nhiên mà vẫn không giàu bằng họ. Chúng ta có thể hỏi ngược lại như vậy. Đấy. Thế thì Thế thì đây là một cái tranh luận mà mình thấy rằng là nó không đi đến đâu cả, bởi vì đây là một cái đây là một cái cách tiếp cận vấn đề sai. Đấy, về phát triển kinh tế có nhiều cách chứ không nhất thiết phải tàn phá thiên nhiên. Đấy. Thì nhưng mà bây giờ anh anh quyết thấy rằng là gì không những tam đảo đúng không mà chúng ta thấy rằng là đây là cái quy mô là toàn quốc rồi những cái dự án những cái dự án mang cái tính chất tàn phá thiên nhiên là nó xảy ra ở khắp nơi ở Việt Nam chứ không uh, chỉ ở một vài cái điểm mà mình vừa nói thế thì thế thì thế thì với cái kinh nghiệm đi du lịch của anh quyết khắp nơi như vậy đó thì 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 anh có thể cho mọi người đặc biệt là những cái người mà không, không có cái kinh trải nghiệm được đi đến nhiều nơi ở Việt Nam người ta có thể biết được là cái bức tranh thực tế ở Việt Nam bây giờ là như thế nào không? À, mình cũng muốn giải thích một chút xíu đó là lý do vì sao mình đi du lịch nhiều bởi vì mình đi quay ừ. YouTube mình làm YouTube à. du lịch đó. Ừ. thì khi mà đi như thế thì nếu mà như các cái YouTuber khác thì họ sẽ quay những cái thứ rất là hào nhoáng này kia yeah. kiểu như vào Sun Group vào resort này vào resort kia rồi quay rồi ừ. họ nếu mà Thường thường họ sẽ nhìn thấy những cái thứ sang chảnh Thì họ cho rằng nó là sự phát triển Nhưng mà khi mà mình đi như thế thì Sau một thời gian đi mình thấy mình không làm được sự giúp theo kiểu đó Bởi vì mình đi từ Bắc Chí Nam Từ Đông sang Tây Bây giờ mình thấy một cái bối cảnh đó là Cái rừng tự nhiên của mình nó bị mất theo tầm cỡ Theo kiểu quốc gia rồi chứ nó không phải là mất Theo kiểu tỉnh hay là khu vực nữa ờ, Mình nghĩ cần phải có một cái sự dừng lại Hay là phải có một cái hành động ráo riết từ chính phủ Chứ còn nếu mà tiếp tục cái đà này là Mình không còn rừng nữa và rồi ừ. năm nào nó cũng vẫn tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở. Ừ. Thì anh 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 quyết anh mới nói là chính phủ phải có những cái cái hành động ráo riết để giải quyết cái tình trạng này đó thì anh có thể gợi ý cho chính phủ một vài cái hành động nào có thể làm không để để mình có thể khôi phục lại cái 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 diện tích rừng tự nhiên chứ không phải là rừng mà rừng trồng rừng keo như anh nói bây giờ. Anh anh nghĩ cao nguyên anh nghĩ câu hỏi đây nên là chính phủ có muốn làm hay không chứ còn anh nghĩ cách thì cách thì họ biết đấy. Yeah, đấy bởi cách. vì là bởi vì Việt Nam biết thiếu những chuyên gia không biết, biết Chờ làm gì có biết. chuyện làm gì có chuyện okay. chính phủ không biết bởi vì bây giờ bây giờ mình thấy rằng là một chính phủ có nhiều tiền ừ. như thế thì hoàn toàn có thể thuê chuyên gia đúng không mình ở đây ba anh ừ. em mình không phải là chuyên gia đấy ừ. người ta hoàn toàn có thể thuê những cái chuyên gia giỏi trong cái lĩnh vực là khôi khôi phục rừng nếu ừ. Việt Nam không có thì thuê nước ngoài ừ. Đúng không? Ừ. Những cái nước mà có trải nghiệm rất là rõ ràng trong việc khôi phục rừng thì có thể mời họ về đấy để họ tư vấn ừ. cho hoàn toàn có thể làm được. Nhưng vấn đề là thế câu thì... hỏi đấy là tại sao không thế làm? Thì giờ... Đấy. Ừ. Thế thì thế thì bây giờ em lại hỏi một câu hỏi cái đi. Bây giờ với tư cách là một nhà hoạt động đi ừ. thì anh nghĩ là những nhà hoạt động xã hội hoặc là những nhà hoạt động Đúng. môi trường ừ. ở Việt Nam trong cái tình cảnh mà mà những cái NGO ở Việt Nam rất là khó hoạt động như bây giờ thì anh nghĩ là họ có thể làm gì để bảo vệ rừng, ừ. để bảo vệ ừ. môi trường tự nhiên ở Việt Nam? Ừ. Ờ, mình nghĩ rằng ấy là bây giờ họ không thể làm gì. Bởi vì sao? Wow. 
bởi vì bây giờ nếu mà họ muốn làm gì thì họ sẽ dễ bị dính vào các cái tội ví dụ trốn thuế hay là tội này tội kia rồi bắt đi tù thì họ, họ họ muốn làm họ đâu có làm được đâu đúng không thì trước tiên bây giờ muốn ai làm cái gì đó phải cởi cái trói ở cái tay cho họ đã thì cái vai trò đi đầu ở đây đó là chính phủ là chính quyền họ phải tháo gỡ bằng cách đó là thay đổi những chính sách ít nhất là họ phải bỏ những cái việc cáo buộc về thuế cho các cái tổ chức xã hội dân sự hoặc là ví dụ như họ không được uh, họ, họ họ không được kiểm soát cái sự phát triển của các cái tổ chức xã hội dân sự như thế uh, ừ. không thể là lúc nào họ cũng biện minh ra cái lý do rằng là sợ cách mạng màu sợ diễn biến chuyển hóa rồi sợ này sợ kia thế lực phản động này kia các thứ để ừ. họ biện minh cho cái việc họ cấm cái sự phát triển của các cái tổ chức cấm cái sự chuyên nghiệp hóa chuyên môn hóa của các cái tổ chức xã hội dân sự ừ. như thế là không được ừ. bây giờ ông nhà nước ông phải đi trước đó còn nữa mình nghĩ rằng là rất nhiều cái cá nhân rất nhiều những cái người ở việt nam có khả năng để có thể là Uh, lập ra một cái tổ chức và phát triển và chuyên nghiệp chuyên môn hóa nó lên ừ. mình thấy rằng là cái vai trò của nhà nước nó rất là quan trọng ở trong cái cái, cái trường hợp này phải tháo ừ. gọi là phải phải phải, phải tháo cái cọng tay cho người ta đã để người ta muốn làm ừ. gì là bây giờ ông không thể cứ suốt ngày can thiệp một cách thô bạo vào cái việc phát triển của các nhóm ừ. sân sự được yeah. như là anh anh quyết với cao nguyên có thấy không là có vẻ như là càng ngày cái mức độ nghiêm trọng nó càng gia tăng đúng không Đấy, ừ. các cái cơn bão thì có vẻ như là càng ngày càng lớn hơn người ta nói rằng là do biến đổi khí hậu ừ. nhưng mà thiên nhiên thì đã 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 thay đổi theo cái theo theo cái chiều hướng cực đoan hóa như vậy rồi thế nhưng mà nhưng mà về mặt tự nhiên lại không được cải thiện thì chúng ta thấy rằng là gì cái hậu quả thì càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì không biết anh quyết bị cao nguyên khi mà chúng ta thấy cái bức tranh như vậy không biết mọi người thấy lo lắng không em thấy vậy nào cái cái việc mà bão lũ thì năm nào cũng có và sạt lỡ đất thì cũng như vậy năm nào cũng có thế thì một cái cái việc mà nó cứ xảy ra liên tục từ năm này đến qua năm khác thì có nghĩa là nó là lỗi hệ thống thì em em nghĩ em nghĩ nó là nếu nếu mà mình đã xác định là nước ta có những cái đặc điểm về khí hậu như vậy đã kêu gọi như vậy thì phải hành động mà mà nếu mà mình hành động không được thì mình phải để cho những cái người khác, những cái cơ quan khác, những cái tổ chức khác họ có cái kinh nghiệm và cái kiến thức để để họ có thể họ làm nhúng ừ. tay vào họ làm để giải quyết ừ. được cái vấn đề đó thì, thì thì đó là cái suy nghĩ của em còn em thì ừ. em cũng không em cũng không thực sự là về sạt lỡ ở miền núi phía bắc thì em cũng cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm như hai anh okay. đó là ừ. đời, điều điều thật lòng mà em ừ. phải nói Ok, ừ. um, anh anh sẽ bổ sung như thế này nó ừ. ở đây mình sẽ thấy được rằng là con người thì rất là nhanh quên ừ. những cái vụ sạt lở ở trong miền trung nó mới xảy ra cách đây khoảng hai ba năm thôi Đấy, nhưng ừ. mà bây giờ người ta quên rồi và sau đó là bây giờ nó lại có cái vụ sạt lở mới ở ừ. tây bắc ừ. thì bây giờ đang trong cái lúc này thì mọi người sẽ nhớ về những cái vụ sạt lở này nhưng mà ít hôm nữa một hai tháng nữa người ta lại quên ngay những cái cái, cái thảm họa như thế thế cho nên là ừ mình sẽ thấy được rằng là bây giờ tại sao các cái cơ cơ quan nhà nước họ làm ngơ được à, họ họ làm bậy được họ giao rừng quốc gia cho bên này bên kia rồi họ có thể bất chấp cái cái tác hại của rừng keo là họ vẫn cứ để cho dự án đấy nó phát triển này kia thì bởi vì ấy, thực chất mình cũng phải thừa nhận một cái điều rằng đó là dân Việt Nam của mình ấy người ta cũng rất là coi trọng cái giá trị về kinh tế trước mắt người ta không nhìn thấy những cái giá trị lâu dài ví dụ trong cụ thể trong cái trường hợp này đó là cái rừng tự nhiên bây giờ phải làm sao để giữ lại trước mắt chưa phục hồi được rừng thì phải giữ lại không được lấn sâu tiếp tục vào rừng nữa không được phá rừng để trồng keo nữa đó và dần dần ấy, phải điều chỉnh những cái chính sách làm sao đó thì cái việc này nó thuộc về những cái người nghiên cứu làm chính sách mình không có quyền ví dụ bây giờ giả sử mà ở Việt Nam mà được quyền ra tranh cử vận động ứng cử này kia một cách tự do không bị bắt bỏ tù này kia mình đứng ra mình uh, tranh cử ngay đấy nhưng mà mình học mình làm này kia các thứ nhưng mà bây giờ mình mình không được làm cái đấy em thấy như vậy là với cái thực trạng mà bắt bỏ tù những cái nhà hoạt động môi trường đó mà gọi là nổi tiếng trên thế giới luôn của Việt Nam mà nổi tiếng trên thế giới luôn vì những cái tội rất là mơ hồ đó thì em nghĩ là cái mùa xuân mà cởi trói cho những cái nhà hoạt động môi trường để họ có còn thể xa lắm. Yeah, đúng rồi xa cái mùa xuân đó còn yeah. xa lắm theo anh quyết đó là cái cơn bão Yagi này với cái hậu ừ. quả mà nó để lại đấy mà chúng ta thấy rằng là những cái hình ảnh sập cầu rất là kinh ừ. hoàng rồi thì chúng ta thấy rằng là những cái hình ảnh mà bao nhiêu là thành phố, thị trấn, làng mạc bị ngập ở trong nước. Rồi ừ. chúng ta thấy rằng những cái câu chuyện hết sức là kinh hoàng đó, đang ừ. uh, cả một ngôi làng bị 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 chôn vùi. 
cả bị ngôi cả một ngôi làng bị chôn vùi thì theo anh quyết là những cái gì kinh hoàng như vậy nó vừa xảy ra và rất là vẫn còn mới đây thôi nó đã đủ để 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 đóng cái vai trò là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để nhà nước cũng như là xã hội nhận ra rằng là chúng ta không thể nào mà cứ tiếp tục cái đà phá rừng như thế này hay không hay là theo anh đó là ngay cả cái cơn bão Yagi này nó cũng chưa đủ để mà thay đổi cái 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 nhận thức của nhà nước cũng như là xã hội quay trở lại cái nhận định lần trước mình vẫn muốn nói rằng là cái cơn bão Yagi này nó đủ độ mạnh hay chưa thì đối với bản thân của mình thì kể cả chết một người hay chết 10 người dân thì nó đều là chết dân và cần phải có hành động ngay đó là với vai trò nếu mình là cái người thuộc chính phủ mình phải hành động ngay bằng cách đó là phải nghiên cứu điều chỉnh chính sách làm sao đó phải thay đổi ngay lập tức ờ, bão lũ này kia nó không không chỉ xảy ra ở Việt Nam những cái cơn cuồng phong nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam nó xảy ra rất nhiều quốc gia trên thế giới mà đặc biệt là những quốc gia gần biển hoặc như Nhật chẳng hạn người ta có rất nhiều cái trận động đất này kia nhưng mà sau mỗi lần như thế người ta đều có những cái công trình nghiên cứu ví dụ như là các cái loại vật liệu như nào để nó chống uh, sụp đổ hay là các cái công trình kết cấu móng như thế nào để nó có thể là 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 chống lại được những cái rung lắc này kia thứ thì ừ. bây giờ chính phủ việt nam cũng thế phải chấp nhận hay là phải mời gọi những cái nghiên cứu độc lập để người ta vào người ta nghiên cứu và người ta đóng góp những cái cải tiến như thế và phải làm thực tâm ừ. chứ không phải làm bằng hình thức không phải là kêu gọi đó ừ. rồi người dân ấy cũng phải xem rằng là những cái giá mình đã trả cho cái cơn bão ra ghi này nó đã đủ đắt với mình hay chưa ừ. đối với bản thân bây giờ ví dụ như có thể anh anh nói đắt nhưng mà nếu mà người dân thấy rằng là ờ, nó không sao vài hôm nữa người ta vẫn vui tươi nhảy múa thì cái điều đó không không có thể uh, thay đổi được cái gì hết bây giờ ừ. phải là thứ nhất nhà nước phải thay đổi và thứ hai nữa là là người dân là phải 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 nhìn ra cái vấn đề và phải, phải lên tiếng ừ. ngay cả những cái người người ta nói rằng là gì điều quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế thì có lẽ là sau cái cơn bão yagi này đó cũng sẽ rất là khó có thể bao biện cho cái việc phá rừng bởi vì chúng ta thấy được rằng là gì có làm bao nhiêu đi chăng nữa có tích trữ của cải bao lâu đi chăng nữa mà chỉ cần một cơn bão thôi là mất hết là mất hết thế thì thế thì rõ ràng cái cái quay trở lại cái câu hỏi của cao nguyên trước đây đúng không cái việc đó là phát triển kinh tế với cái việc bảo vệ thiên nhiên thì cái cơn bão yagi nó cho chúng ta câu trả lời hết sức là rõ ràng Ừ. Không có bất cứ một cái sự phát triển nào có thể tồn tại được Nếu như là nếu như thiên nhiên không được bảo vệ Đó, Chúng ta thấy một cái cơn lũ quét qua một cái là không còn gì cả Một cái trận ừ. sạt lở là không còn gì cả Chúng ta thấy rằng là ở khắp nơi, ở, ở miền Bắc là người dân lo cánh cánh là liệu đê có vỡ hay không ừ. Nước có tràn qua đê hay không Cả ừ. xã hội lo lắng như vậy Thì chúng ta thấy rằng là rồi thì cũng có những cái hình ảnh như là Xã hội uh, cũng có một cái fan trên mạng xã hội người ta tranh luận đó tại sao có một cái uh, gia đình này nhà giàu có mà tại sao phải phải đi nhận cứu trợ. Đấy, thì cái người nhân vật chính mới nói rằng là gì? Bây giờ lũ lụt như thế này đó, thì giàu hay nghèo thì đều như nhau cả. Bởi vì làm gì có cái gì ăn. Đấy, giàu hay nghèo thì như nhau cả thôi. Bởi vì là bây giờ nước nó lên đến mái nhà thì 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 làm gì có mua được cái gì tiền thì cuối cùng bây giờ tiền trở thành vô giá trị. Đấy, đâu ăn được. Thì đó chính là cái ví dụ điển hình nhất để mà phản bác lại cái lập luận đó là gì? À phải làm giàu với cái giá là đánh đổi tự nhiên. Thì bây giờ tự nhiên cho chúng ta câu trả lời là như thế. Đó. Thì, yeah. thì đó là cái bài học mà em rút ra sau cái cơn bão Yagi này đấy. và rất là yeah. hy vọng rằng là 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 chính phủ cũng như là là xã hội người dân mm. thay đổi được cái nhận thức về cái việc phát triển kinh tế ở Việt Nam đó yeah. và à. và cũng hy vọng là là sau cái chương trình này đó những ai ít nhất những ai mà xem được cái chương trình này đó thì cũng mm. cũng có thể uh, mình cũng có thể mình mình thấm được cái lập ừ. luận của hai anh đã nêu rất ừ. là rõ về cái chuyện kinh tế và cái chuyện à, môi trường. Thế thì ừ. à, một lần nữa em em cảm ơn anh Quyết rất là nhiều vì anh đã dành thời gian để đến đây tham gia chương trình podcast cùng với em và anh Trường Sơn. Một lần nữa cảm ơn ừ. anh. Yeah. Để em chào. À, mình cũng mình cũng rất là cảm ơn RFA đã cho mình cái uh, cơ hội được lên đài, được lên chương trình podcast ừ. để chia sẻ về những cái uh, suy nghĩ của cá nhân của mình mà Ừ. nó đã tích góp qua những cái chuyến đi trong nhiều năm vừa rồi của mình. Được, Xin cảm ơn và chúc quý vị và các bạn theo dõi Alpha sức khỏe. Xin chào.
Iya, iya, iya.